ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் செமி கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இஞ்சி இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த வெங்காயத்தில் பாதி முட்டை எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோம்பு பிரிஞ்சியில் கிராம்பு பட்டை அண்ணாசி பூ இந்த ஜாதி பத்திரின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிளகு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தக்காளியும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து நறுக்கிக்கோங்க தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆயில் வந்து நல்லா காஞ்சிடணும் ஸோ நல்லா வந்து காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பட்டை அண்ணாசி பூ பிரிஞ்சியில் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதனால் ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்தளவுக்கு ப்ரௌனிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தோம் இல்லையா அதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸ்ட்டில் இருக்க நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த பச்சை வாசனைலாம் போனால் தான் நம்ம குழம்புக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அடி பிடிக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இதை நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இதையும் ஸோ இப்போ தக்காளியும் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மட்டன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து எடுத்து இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மட்டனையும் ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை ஆகணும் அதனால் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான பவுடர்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு தூள் எடுத்துக்கலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம மல்லித்தூள் இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொடி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மட்டன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த வாட்டர்லாம் நாங்கள் ஆட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் எவ்வளோ வாட்டர் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இந்த தூள் எல்லாத்தையுமே அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து இதையும் ஆயிலே வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சோம் இல்லையா கோகோனட் அதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக அதில் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து செமி கிரேவி தான் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு வாட்டரை ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிட்டு லிட் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம வந்து த்ரீ விசில் வந்து விட்டுக்கணும் அப்போ தான் மட்டன் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ விசில் வந்துருச்சு ஆவியெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்மெல் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வந்து பாயில் ஆக வைக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா செமி கிரேவியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் 
ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நல்லா வந்து பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் சூப்பரான மட்டன் செமி கிரேவி சூப்பரான கலரில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனே சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஸோ வேறு ஒரு டிஷ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ